La jornada 6 del clausura 2022 ha sido una de las más impredecibles que recuerdo en la Liga Nacional. No ganó ningún favorito. Motagua empató, Olimpia y Maratón perdieron. Justamente hoy vamos a hablar del poco desempeño que han tenido estos tres equipos en el torneo. No incluyo al Real España porque parece que el potro era el único problema. Ahora todo es color de rosas en la máquina. La propuesta futbolística que está presentando Motagua es muy pobre y carente de variantes. No es por el 0 a 0 ante Lobos, es porque desde que inició el torneo el equipo azul se ha visto disminuido y eso afecta directamente el rendimiento individual de los jugadores y le minimizan las posibilidades de trascender incluso en el torneo doméstico. La inconsistencia de Maratón también es algo que preocupa y mucho. Hace pensar que el clásico ante el Real España fue un simple espejismo, porque después de eso pierden el progreso y pierden el yankel, dejando mucho que desear en ambos partidos, cuando la realidad es que debería estar levantando la mano porque su vecino y sus dos rivales de Tegucigalpa no la pasan bien. Además, Tato García demuestra que es un técnico de rachas, así como puede ganar tres partidos fácilmente, puede perder tres de manera increíble. A la Ballén no le están saliendo bien las cosas. A ver, yo entiendo que está tratando de imponer su filosofía y que eso lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, pero también creo que el equipo debería mostrar síntomas de querer jugar mejor, pero no es así. Sigue dependiendo de las genialidades de Moya para sacar los resultados. Olimpia no la pasa bien y esa es una dura realidad que tiene que afrontar la Ballén y todo el cuerpo técnico y jugadores. Perdió contra Maratón empató sobre la hora con Motagua y perdió ante Real España. Malos resultados ante los rivales directos que va a tener durante todo el torneo. Los equipos grandes tienen mucho que mejorar, cosas por corregir y los llamados pequeños deberían aprovechar eso, sumar la mayor cantidad de puntos posibles y colocarse en buenas posiciones. Pero esto es Liga Nacional y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Soy Faris Córdoba, hasta la próxima.